खाली ना तर सल्फ्यूरिक एसिडचा डिकंपोजिशन H2 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 H2O7 आणि H2O हे दोन प्रोडक्ट आहेत आता पहा की दिलेले केमिकल इक्वेशन कसं आहे अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आहे तर पंजिक स्टेप जे असते त्या ठिकाणी आपल्याला स्टेप्स नेचर बॅलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हे अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन इथे ऑक्सिजन 4 आहे आणि 7 आहे इथे सल number of atoms in a reactor is not इक्वेशन 
अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन मध्ये दिलेल्या या अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन मध्ये दिलेल्या प्रत्येक मूलद्रव्याच्या ऍटमची संख्या ऑन अ बोथ साइड दोन्ही बाजूला असणाऱ्या मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या ऍटमची संख्या मेजर करून घ्यायची मोजून घ्यायची किंवा त्यांची संख्या लिहायची राईट द नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ इच एलिमेंट इन अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन ऑन बोथ साइड या अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन मध्ये जे कोणकोणते मूलद्रव्य आहेत हायड्रोजन सल्फर आणि ऑक्सिजन तीन मूलद्रव्य तर त्या तीन मूलद्रव्यांच्या ऍटमची संख्या एल एच आणि आर एच एस साईडला असणाऱ्या ऍटमची संख्या लिहायची आपल्याला तर पहा त्याच्यामध्ये आपल्याला एक टेबल तयार करावं लागेल त्यासाठी तर एवढा पार्ट मी रफ करतो कारण बोर्डवरती तो बसणार नाही या दोन स्टेप मी तुम्हाला परत रिपीट सांगतोय पहिली स्टेप आहे दिलेल्या केमिकल इक्वेशन आहे तसं लिहायचंय रिराईट द युगत केमिकल इक्वेशन आहे दुसरी स्टेप सांगते राईट द नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ इच एलिमेंट इन अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन ऑन बोथ साईड अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशनच्या दोन्ही बाजू एल एच एस साईड आर एच एस साईड दोन्ही साईड असणाऱ्या मूलद्रव्यांच्या ऍटमची संख्या मोजून घ्यायची आता याच्यानंतर काय करायचंय पण टेबल या पद्धतीने टेबल मध्ये तीन कॉलम करायचे पहिला कॉलम एलिमेंट साठी दुसरा कॉलम लेफ्ट हँड साइड साठी आणि दुसरा राईट हँड साइड साठी तर पहिल्या कॉलम मध्ये एलिमेंट मूलद्रव्य दुसऱ्या कॉलम मध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स इन रिॲक्टर नंबर ऑफ ऍटम्स इन रिॲक्टर रिॲक्टर मध्ये असणारी ऍटमची संख्या त्याच्यानंतर नंबर ऑफ ऍटम्स इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ ऍटम्स इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट मध्ये असणारी ऍटमची संख्या तर पहा आता या ठिकाणी एलिमेंट कोणकोणते आहेत तर पहिला एलिमेंट आपण जर प्रोडक्ट मध्ये जर हायड्रोजनची संख्या पाहिली तर ती किती आहे दोन आणि दोन चार म्हणजेच रिॲक्टर प्रोडक्ट मध्ये चार हायड्रोजन आहे रिॲक्टर मध्ये दोनच हायड्रोजन त्यानंतर सल्फर रिॲक्टर मध्ये सल्फर किती आहे एक आहे प्रोडक्ट मध्ये सल्फर किती आहे दोन आहे त्याच्यानंतर ऑक्सिजन रिॲक्टर मध्ये ऑक्सिजन किती आहे चार आहे आणि प्रोडक्ट मध्ये ऑक्सिजन किती आहे सात आणि एक आठ ऑक्सिजन या पद्धतीने आता या टेबल वरून काय लक्षात येतं की नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ रिॅक्टर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट डिअर फोर दिस गिवन केमिकल इक्वेशन इज अ अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन लक्षात आलं की आपण रिॲक्टर आणि प्रोडक्ट मध्ये असणाऱ्या एलिमेंटच्या एलिमेंटची नावं दिली आणि त्यांचे रिॲक्टर आणि प्रोडक्ट मध्ये असणारी ऍटमची संख्या मोजून पाहिली की दिलेल्या केमिकल इक्वेशन खरोखरच अनबॅलन्स आहे का बॅलन्स ती खात्री करून घेतली पुढची तिसरी स्टेप पाहता स्टेप थर्ड सर्व स्टेप मी परत एकदा रिपीट करणारे अगोदर एक एक स्टेप समजून तिसरी स्टेप ऑक्सिजन 
हाइड्रोजन सल्फर आणि ऑक्सिजन यांची संख्या रिएक्टेंट मध्ये आणि प्रोडक्ट मध्ये संख्या सारखी करण्यासाठी वी यूज वी यूज atoms in reactor and it could be atoms in product and then to me about the table man the hydrogen is here do the oxygen are तर आपण जर या एस टू एस ओ फोरला टू को एक्सेंट जोडला तर केमिकल इक्वेशन आहे तसं लिहून घ्यायचं दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय करायचं नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट अँड प्रोडक्ट की आपल्याला किती ऍटम बनले त्यानुसार कोएफिशिएंट आहे असे आणि शेवटची स्टेप पुन्हा इक्वेशन व्हेरीफाई करून सल्फर डायऑक्साइड गॅस रिएक्ट्स विथ हायड्रोजन सल्फाइड गॅस देन ऑक्सिजन रिएक्टेंट मध्ये दोन आहेत प्रोडक्ट मध्ये ऑक्सिजन डिलेटर केमिकल इक्वेशन आहे ऑक्सिजन टू आहे तिथे वन आहे 
या ऑक्सीजन का कोणता कोएफिशिएंट जोडावा लागेल तो हा कोएफिशिएंट ऑक्सीजन असणाऱ्या कंपाउंडला जोडावा लागेल म्हणजे ऑक्सीजन बॅलन्स होईल आणि ऑक्सीजन बॅलन्स झाल्यानंतर म्हणजे पुढची स्टेप टू बॅलन्स द ऑक्सीजन राईट द कोएफिशिएंट आता पुढची स्टेप मी इथे लिहित नाही डायरेक्ट सांगतो टू बॅलन्स द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॅलन्स करण्यासाठी यूज द कोएफिशिएंट टू बिफोर द प्रोडक्ट एच टू एच टू या प्रोडक्टच्या अगोदर काय कोएफिशिएंट लिहिला टू लिहिला टू कोएफिशिएंट लिहिल्यामुळे हायड्रोजनला सुद्धा तुम्ही मल्टिप्लाय झाले हायड्रोजन फोर होती हायड्रोजन फोर होत आहे आणि ऑक्सिजन टू होत आहे परंतु आता इथं पहा हायड्रोजनची संख्या वाढलेली ऑक्सिजन बॅलन्स करताना हायड्रोजन फोर झाले म्हणून हायड्रोजन ज्या कंपाउंडमध्ये आहे त्याच्या अगोदर सुद्धा या रिॲक्टरच्या अगोदर किती ऑक्सिजन गॅस टू फॉर्म्स अ वॉटर यश टू 
ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एक टू ले मॉलिकुलर फॉर्म्युला कभी ही बदलना नहीं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हा केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है तेजन थर्ड टाइप है तो मे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड टाइप का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है फोर्थ टाइप जो है तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिस ऑफ nature and number of the reactant and product the reactant and the product cha nature char prakar padta te char prakar tun combination reaction decomposition reaction displacement reaction double चार प्रकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन 
कॉम्बिनेशन रिएक्शन म्हणजे संयोग अभिक्रिया त्याला मराठी मध्ये म्हणतात संयोग अभिक्रिया संयोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोग अभिक्रिया मग संयोग अभिक्रिया काय आहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन काय आहे त्याची डेफिनेशन आपल्याला बघू कॉम्बिनेशन रिएक्शन कशाला म्हणतात त्याची डेफिनेशन काय अतिशय सोपी डेफिनेशन आहे पाहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोणत्या रिएक्शनला कॉम्बिनेशन रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर फ्रॉम द टू ऑर मोर रिएक्टन और पेंट टू ऑर मोर रिएक्टन कंबाइन्स इन अ रिएक्शन टू और मोर रिएक्टन पेन टू और मोर रिएक्टन कंबाइन्स केमिकली पेन टू और मोर रिएक्टन कंबाइन्स इन अ रिएक्शन पेन टू और मोर रिएक्टन कंबाइन्स इन केमिकल रिएक्शन combining chemical reaction to form a single product single product such a reaction is called such a reaction is called as combination reaction जेव्हा दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक रिएक्टिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन वरती वन प्रोडक्ट इज फॉर सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर तो असा कंबाइन्स वी रिएक्टन Two reactants combines together to form a new product. Product C. And just by the two reactants A and B, actually two reactants came in. The two reactants are equal. So the reaction now is the combination reaction. When two or more reactants combines chemically to form a forms a single product such a ata ya combination reaction che kai example sabu combination reaction tumhala reaction what is the combination reaction explain with example combination reaction mhanje kay te example एक मार्क आणि त्याच्यानंतर एक्झाम्पलचं एक्सप्लेनेशन आणि असे तीन मार्कचा क्वेश्चन असतो तर आपण पहिले एक्झाम्पल घेऊचे मी फक्त इथं केमिकल इक्वेशन मांडतो तर पहिले एक्झाम्पल पहा अमोनिया फॉर्म्युला आहे अमोनियाचा अमोनिया कंबाइन्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल अमोनिया गैस कंबाइन्स विथ हाइड्रोक्लोरिक जर कंबाइन कंबाइन तर का then forms a hydrocarbon 3 h4 h4 and substance that is 
अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन 
रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी अपोजिट है जस कॉम्बिनेशन रिएक्शन मध्य दोन रिएक्टेंट एकत्र ब्रोकन डाउन इन टू ब्रोकन एक्जाम्पल मी घेतो सिंगल रिएक्शन ब्रोकन डाउन दोन सिंपल प्रोडक्ट तैयार अशा ज्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जे टाइप्स है दोन प्रकार केमिकल रिएक्शन के बाकी है अपने अगोदर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पाचे नर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पाच उद्या ओके धन्यवाद